Gona Lina ses analizi yapar mısınız? Çin'den, Çin'in efsane extreme vokallerinden. Dakika 2 sonrası efsane. Turap Aktay. Turap sen bizim Turapsın değil mi? Ne oldu bakalım şey? <gülüyor> Flor. Ha? Evet bakıyoruz. Gona Lina Lulo Şanzong Vinda söylüyor. Hayda savaşa geldik. Bu ne be? Hayda. Abi bildiğin gitar ama nasıl bir gitar ya? Değişik. Aa, şaka mı bu? Aa, çok fena tiz bir ses geliyor. Kafamıza kafamıza geliyor. Daha sesi kullandıkları yer bile bambaşka değil mi? Yani Türkiye'de hiç bu, bu şekilde sesi kullanan birini hatırlıyor musunuz? Yani aa, bu kadar önde ve keskin tutan. Özgün hatırlıyor musun böyle bir şey Türkiye'de? Bana bazı caz vokaller yapıyor hocam. Çok ismi bilinmedik. Çok nadir. Çok nadir. Yani o da caz kökenli, soul kökenli daha çok. İlginç çünkü bu uç gerçekten çok farklı bir nokta. Bu, bu teknikte bir sorun yok. Tertemiz. Tertemiz ama bize hiç alışkın olmadığımız bir şey. Eşet güzel bir kayıt ya. Of nasıl gaz. İyi karar. La karar pardon. Geliyor. La. Gel gel abla gel. Orada yaşasaydık biz de böyle söyleyecektik çocuklar. Ne kadar ilginç değil mi? Dünya çok ilginç bir şey. Çeşitlilik çok ilginç bir şey. Gerçekten dünya üzerine yayılmış bütün insanlar coğrafyalarıyla bambaşka renklere sahipler. Zaten hani kıyafetlere bakın, tarza bakın. Hiç bizim alışık olmadığımız ve ses de öyle, müzik de öyle. Çok güzel. Ben bayılıyorum yani. Ya mesela Türkiye'deki bir soprano Sertap Erner gibi yumuşacık şarkı söylemek için çabalıyor. Mesela atıyorum. Oradaki bir soprano ise böyle keskin bir böyle, e, sanki bir dağa çıkıyor gibi. Diyor. Yani keskinliğini o coğrafyanın e, sertliğini ne kadar net görebiliyorsunuz. Aslında bütün müziğin temelinde hayatta kalmak var. Yani insanın temel dürtüsü çok etkici bence. Gelecek bir şeyler ama neler gelecek başımıza ben de bilmiyorum. Şu aletten bende var. Bir türlü düzgün çalamıyorum. Geçiyoruz. Geliyor. Allah Allah ya şu dönüş efsane değil mi ya? Olağanüstü. <gülüyor> Ay, çok güzel. Bak şimdi. Herkes hazırlanıyor. Yalnız e, televizyon kamerasının açısına bir bakın. Bak, yaklaşmaya bakın ya. Ben sanki böyle karate filminde gibiyiz yani bak. Hayda! <gülüyor> Niye böyle bir şey yapmışlar? Ne? Neden yani? <gülüyor> burada çok şeyleri övdüm ama burada gerçekten biraz komik olmuş. Ne oluyoruz? <gülüyor> İşte bu dediğim yerde. Renault fakat baştaki göğüs sesinin karakteri neyse en tizde de aynı karakterde. Tamam bölge değişiyor ama hep o göğüs sesini sürekli duyuyorsunuz. O brutal geldi. Mi 
Ali. Çok lezzetli. Ha. Bu kızdan neler çıkacak ya? Oo! Oh! Yer ben işte bu. Nasıl gazmış? Çok lezzetli ya. Allah'ım şu stili Türkiye'de uygulayan bir kişi bulsam. <gülüyor> Ego müthiş kullanıyor tabii. Bambaşka. Refah yapmışlar. <Gülüyor> Belliydi zaten. Lanot geldi fakat burada bir farklılık var. Lanot tamamen tamamen kesinlikle yüzde yüz artık göğüs bölgesinin iyice azalması gerekiyor. Biraz belti zayıf. Daha çok kafa bölgesinde tınlar şekilde geldi. Gördünüz değil mi? Aaaa gibi oldu. Aaaa gibi kaldı. Fakat lanot tabi. Şimdi biraz destekliyor. Yer değiştirdi şu an. Tamamen kafa bölgesine geçti. C not. <gülüyor> Mi not geldi ya. Ay ya ben işte bu. İşte bu. Woo. <gülüyor> i̇şte bu. İşte bu. Müthişti be. Veriyorum gazı. Vallahi var ya o fena bir şeymiş. Çok iyi aranjman. Neredeyse çığlıkla aynı değil mi? Bildiğin çığlık atıyor sanki. Siren gibi fakat bir not. Müthiş. Çok iyiymiş be. Ay ay ay ay ay. Sesler ya biraz kısıldı ama bir, ya da brutal kullanıyor. Aa! İlginç yalnız bakın bu parçanın menşeği biraz yani Çin gibi gözükse de sanki böyle biraz e, şeyi de andırıyor böyle Kazak şarkılarını ne bileyim böyle biraz Türk tarafını andırıyor sanki. Full tam ses. La. Ya işte bu. <gülüyor> Yayını tavanla bitirdim ya. Resmen tavanla bitirdim. Müthiş. Ee, sevgili Turap çok teşekkür ederim. Gerçekten orijinal bir renkmiş. Gerçekten farklı bir sesmiş. Çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Orijinallikleri, ilginçlikleri, farklılıkları her zaman bayılıyorum. Şimdi mesela içimden böyle yana tutuşa kendisiyle sohbet etmek, şarkılarını dinlemek geçiyor. Muhtemelen yayın sonrasında da biz kendi aramızda açacağız. Bütün parçaları dinleyeceğiz. Bundan sonraki haftalarda şöyle bir şey düşünüyorum. Fikriniz nedir? Yayın bittikten sonra ee, bir yayın daha açmayı düşünüyoruz. Ya böyle bütün yaptığımız yayın analizini yapabileceğimiz bir şey. Gerçekten hani bugün neler yaptık, neler konuşuldu, neler atlandı. Onu da bizim diğer kafe kanalımızda yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Kafe kanalını bilmeyen varsa şimdiden abone olabilir. Emre Yücelen Kafe bizim şurada çıkıyor zaten. Belki görebilirsiniz de. Çok keyifli yani böyle yayının bir arkası olsun. Buradaki yayında böyle keyif alan, devam etmek isteyen arkadaşlar oraya da devam etsinler. Muhabbet, sohbet. 
E, belki oradan da hani isteklerinizi gönderirsiniz. Yapılmamışları ya şunu yapıyorduk unuttuklarımızı bize şey yaparsınız. Sorduğumuz bazı sorular oluyor. Onları yanıtlarsınız. Bakın kafe diye geçiyor şu anda. Youtube'da hatta ben linkini e, bütün arkadaşlar sizlere chat ekranına şöyle yazayım. E, şimdiden abone olun. Bence müthiş yayındı. Harikaydı. Zirvede bitirdik. Eksiklerimiz, artılarımız, yanlışlarımız olabilir. Onu da lütfen siz affedin. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Güzeldi be. Eğlendim. Tamam. Kafeye abone olun. Yayını beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Salı günü Erzurum'dayız. Toplaşın. Vallahi Türkiye'nin her yerinden gelin. Erzurum'dayız. Beraber gezelim. Ciao.